Скаргу на арешт Ігоря Мосійчука розглядає апеляційний суд Києва. Нардеп мав провести під вартою два місяці. Так раніше розпорядився Печерський райсуд столиці. А перед тим затримати Мосійчука дозволила Верховна Рада. Парламентареві, нагадаю, інкримінують правопорушення за кількома статтями, зокрема хабарництво. За перебігом засідання стежить Олеся Варламова. Олесю, розкажи, як усе відбувається. Саша, засідання ще триває. Судді кілька разів ходили в нарадчу кімнату щодо оголошення рішення. І наразі теж оголошено перерву. Хочу сказати про сам, про сам хід ведення засідання. Маленька дуже кімната. Масійчука самого оточили нарядом міліції. До нього не можна підступитися. Також дуже мало місця для представників ЗМІ і кількох народних депутатів, що були в залі. Це теж викликало претензії і захисту, і самих народних депутатів, які сказали про те, що все ж таки треба надавати іншу умови мови для перебігу засідання. На самому початку головуючи суддя Олександр Бець сказав про те, що він готовий заслухати клопотань, скільки це буде завгодно від сторони захисту. Одним з головних клопотань було те, щоб підсудного Масійчука віддали під заставу або на поруки народного депутата і керівника фракції Олега Ляшка. Сам Олег Ляшко сказав про те, що він готовий гарантувати про те, що Масійчук не покине територію України, про те, що він здасть свій паспорт і буде ходити в суд, скільки це буде потрібно для того, щоб з'ясувати, де він перебуває. Масійчук на це відповів, що він також гарантує, що він навіть віддасть свій паспорт і нікуди не буде втікати. Крім того, він згадав, що Верховна Рада, коли оголосила про підозру, про затримання, теж він знав про це рішення. І він нікуди не втік, тож він також знову ж таки наголошує, що він не винний. Відео, яке пропонували для огляду депутатам, було змонтоване, свідчення свідків і саме відео різняться. І ще також щодо, щодо цих клопотань було з'явлено про те, щоб до матеріалів справи долучили довідки про здоров'я, про стан здоров'я Масійчука. Адже він переніс нещодавно операцію, голодує, голодує вже 17-й день. Як сказав його батько, він мав 100 кілограмів і зараз 72 кілограми. Тобто він дуже багато втратив ваги. Крім того, він чекає на наступну операцію. Тож, це утримання під вартою може дуже сильно зашкодити його здоров'ю. Деталі подальшого засідання пропоную послухати у наступних випусках новин. Олеся Варламова з апеляційного суду Києва. Там розглядають скаргу на арешт депутата Мосійчука. Чекаємо від неї новин у наступних випусках.